Për shëndetje gjithve nga report të vëdhut, jemi me tëftuarin e ditës, se referuar sot një tematike të rëndësishme për cilën edhe diskutojmë takimi historik me së presidenti të shteteve të bëshkuar ato Amerikës Donald Trump dhe lideri të Korisë Veriut Kim Jong-un ka pushtuar vëmëndin e medjave botrore, por gjithashtu takimi ka produar edhe një dokument të rëndësishme i cili është në nëshkruar që i ha prugë denuklearizimit të gëdi shullit Koran dhe për të folur për këtë njarjet ditës sotme. Kemi në studio Zotin Jetnor Kasmi, cilë është ekspert për politikat koreano, jugore dhe diplomacin i cili ka studuar shkenca politike dhe ndë mardonje ndur kombëtare në Methodist University në shtetet e bërshkuar të Amerikës dhe ka jetuar në Korene Jugut, ku ka studuar politikat aziatike, kineze dhe korane për shëndetje mirë serdë. Shëndetje dhe falim derit, e atë me e citi e mi këtu në studion të uaj. Sot, në fakt, do fokusohemi të kë një qështje e rëndësishme, të kë një qështje e rëndësishme e mbarë botërore, me qënë se ju keni jetuar dhe studuar në Seullën nga kontakte tua e atje, si është pritur këtë takim nga Koranë u gore, të referohemi gjithmonë takimit mes presidenti Trump edhe liderit të Korisë Veriut Kim Jong-un. Po, si pas mjës gjëvetë mjë dhe si pas lame që kam redzuar, pjesët më popolore të Seullit, si që është stacionit e trenit, apo pjesët kafe net, u bot televizivi live, të me thënë që shumë persona e ndoj që nga të live, shumë persona e ndoj që nga shtë pit, dhe shumë persona ishin le të themi entuziast, por ka pasur dhe nga ta persona që kanë pasur pak skepticizem ose pak frik. Sepse ka pasur shumë le të themi lajme në kone fundit për këtë samit, dhe nuk e dini nëse do ishte zhvilluar, apo jo, ose nëse njëra palo se tjeta do të rhiqeshe 5 minuta për para të kemi, su që bë me letërën që dërgovi Donald Trump, Kim Jong-un për para disa javësh, po. Po, vetë autoritetë e shtetërore, si e kanë pritur këtë takim? Presidenti Moon Jae-in, e i cili është një nga presidentet më karizmatik të kërës jugut, letë femi, ka qënë pika kërësore e këti takimi, dhe me thënë që ka qënë a i negociatori i parë, që ka vajtur të ka komunikuar me kërën e veriut, që u bëm ledhja në Dimitri Raizond, më thënë në DMZ, që u bëm ledhja me dy krerët. Edhe tani për tani, neve kemi edhe, do të marim parësysh që kemi edhe zjetët lokale në Korene Jugut. Dhe më thënë që prezidenti mund gjë in merë edhe një letë themi një preview ose rating, se më thënë, shumë shikuesh mëri edhe shumë besim në popu, dhe më thënë që partia ti do marri edhe zjetët më të mdhaj lokale është të letemi një lajmi mirë për presidentin edhe për politikën edhe për përfajtësus dhe politikës e kërës e jukut. Ju personalisht si e keni parë takimin e sotëm, qëfar ju ka bërë për shtypje në këtë takim të realizuar? Të them të drejten, nga politika që kam djekur edhe nga eksperienca ime, unë isha me më dyshe nëse do ndodhë të apë jo, Le të temi që dje nga ora nëndë, Kim Jong-un bëri një loj takimi jashtë në Singapore, dhe më thënë që me trupërojat ose me gruan e ti dhe me motërën e ti lëvizë në drejtë qyteti, dhe më thënë që për të parë, për të të reguar një si pun diplomacije, për të bërë foto apo selfie, dhe për të dhe për të përshendu gazetarë dhe publikun që është aty. Por, Donald Trumpi, fjeshtë vajti në mbledhje edhe nuk është se u të regua shumë në publikë dhe me thënë që unë e prita shumë mirë, dhe me thënë, unë jam shumë i gëzuar që këtë akim dodi, tërse ka qenë shumë i pritur dhe ka qenë shumë tensionet të mdhaja këto 6 muajt e para. Dhe me thënë që unë e kam pritur shumë mirë, por isha pak me më dyshin nëse do ndodhë të apo jo, por jam shumë i lumëtur që ndodhi. Në fakt e gjithë bota besoj e ka pasur këtë më dyshin pasi Donald Trump vetë, si që përmondëm, dërgoj një letër për para disa javësh, ndaj Kim Jong-un, gjithashtu pati edhe disa përplasje mes profesuës vetë shtetëve të bëshkuarë të Amerikës në kore, por gjithësi shkoj mirë takimi edhe u realizua një takimi cili pati edhe një marveshja jo që ishte kryesorja. Në të shkuarë, në fakt, Donald Trump është të shpërjur me një gjuhë kërcënuese ndaj Kim Jong-un, madje e duke gjuhajtur edhe si një riu në raket, në shumë deklaratë dhe cilat ka bërë. Por, si mund të komentojmë ne dhe qëfar me ndonjë ju se ka ndodhur që u realizua këtë akim mes dy liderve pas gjitha mos marveshjeve, pas gjitha mbase dhe kërcënimeve mes liderve të dy vëndeve, gjithmon në referuar deklaratave të tyre ndaj njëri tjetërit. Neve, për para si të bëjmë dhe analizë, duhet e marim parësysh se Donald Trump është biznesme. Dhe me thënë, nëse jene i mledhe biznesi, nëse ti që është i pari nga mledhe, atëherë a i personi në cilën ti për mundohë është të kryesh që mërveqë ose një biznes, të mundohë të të vim brapa. 
Eleksiyon da odhja edhe me letran që Donald Trump i dërgovi presidentit Kim, ose liderit Kim. Në kuptimin që a ju të rohë që kam ledhja duke pasur para syr që Kim i edinte, që Donald Trump i edinte që Kim do dhe i vinte mbrava të dërgonë dhe një letër për të amaratën në tavëllin. Dhe më thënë që Donald Trump i po e shikon këtë si një mbledhe biznesi dhe jo si politik. Edhe duke ofenduar njëri tjetërin për të ushqyar ego në njëri tjetërit. Dhe më thënë që do të shofim, do të marë parasysh edhe Donald Trump i në jetën e ti private, i cili ka qënë më shumë si biznesmen edhe po e drejton Amerikën si biznes edhe jo si politik. Dhe më thënë duke i thyrë të gjitha standartet e mërdhenjve dërkontare dhe duke marë dhe prime në qastë. Dhe më thënë shumë të nëzituara. Gjithashtu, referuar takimit të mditës sot me sërish mbetjemi të kë dy liderët edhe mënyra si si janë drejtuar njëri tjetrit, ku në fakt Trump e kemi parë që gjithë ditës sot me e ka cilësuar si shumë të hapur për të bërë ndryshime liderin Kim Jong-un e ka quajtur si një personi cili është i veçant, ka ato aftësit e ti për të lhequr për qeverisur, por nërko ju mendoni se vënja në fokus e denuklearizimit të gadishullit Koran do të alargoj pak vëmëndjen nga më të drejtat e njëriut, pasi aktivistë të shumë flasin për të drejtat njëriut në Kore, me qënë së është një vend diktatorial shumë të drejtat njërzve, shkele në fakt aty dhe shpesher janë bërë dhe publike nga media të ndërkomptare për një mora. Po, shumë falim dherit për pytjen, të ndrejten, më përqenë shumë sepse është mirë që dikush në fokusohet të thjeshtë në që farë bënë buj, por dhe në ditë që ka tjetër mbrapa. Deklonarizim për bombat, për nuklearen, sepse është skenari më i kejtë që mund shumë, dhe me thënë që bënë më shumë buj. Por, shumë persona, shumë aktivist janë në më dyshje nëse Kim Jong-un do i ndryshoj politikat e ti në të trajtuarin popullin e ti. Dhe me thënë që tani ke shumë aktivist në Korene Jugut, në kufirim i dis, Pjongjangut edhe Seulit, që po hedhin bidona me orizë, edhe me dolar, edhe me USB, edhe me këng pop koreane, dhe me thënë që më mundohen të shpërndajnë sa më shumë propagande, sa më shumë tjetë e mundur që koreane dhe rjore ta shikon se si dhe është tjeta në jukë, sepse unuk jam shumë i ri portfolio për sistemi të tonë komunist, por nga se ka me gjuar më kujtoni i gjithë të tjilë, që mundohen të marrin sa më shumë gjera nga jash për të aparë se si është dhe për të kuptuar që aty nuk është letem i baqë me lule. Pra, dhe me thonë, jeni optimist se të drejtat e njerëzve do fillojnë e do respektohen pas këti takimi në Koren e Verju? Të them të drejten, nuk është se mund të flasë shumë për këtë, sepse nuk është se kam një ori edhe nuk mund të bëjdojt një parashikim të mirë fillë. Por një gjë pozitive që mund të nësillë i denukranizimi është ullja e sankcioneve. Ullja e sankcioneve dhe me thënë që prodhimet Korane dhe mundohet të shiten më shumë. Edhe Korea dhe mundohet të fokusohet jo vetëm në prodhimin e qëmyrit apo të armëve, por edhe në prodhimin e tekstileve, në prodhimin e ushqimeve dhe në prodhimin e industris, të me thënë që që ta fusi popullin në pun, letë temi, edhe që të kenë më shumë të ardhar për popullin. Me thënë që mund të sjedhi ullin e sakcioneve që do të thotë rritjen ekonomikisht të vendit edhe rritjen e standartit të jetesës e njërzve. Denuklerizimi është shumë shumë i vështirë. A është një proces që nuk do mari letë temi 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj, për mund të mari vite, sepse a gjitha nuklear, ose uranjumi janë aty për të qëndruar, dhe nëse nuk shpërbëhe në mënyrë të kujdeshme, mund të kemi edhe rëzice, dhe me thënë si që ndodhin në Qërnobil për shamull, apo si që ndodhin në shumë rastet e ndryshme, ose të tila të këti loj. Që pasujat edhe sot edhe vjenë rrenë në këto vënde? Por edhe ditë shka tjetër, një nga rësujes përse ka pasur ka të shumë konflikte apo ka të shumë të lashe në mendjat ndërkomtare apo në fushë ndërkomtare përsa i përket deklonarizimit, është sepse ambasadorët amerikanë o sekretarët amerikanë kanë thënë që deklonarizimit do ndodhi si që ndodhi në rastin e Libis, ku Libia dhe pse kishtë të munduar të ketë pak armë nukleare, neve e pa mirë se që fa ndodhi në rastin e Libis, ku një diktator ose një qeveritar ose gjithë kush që e leja të pjesën e pushtetit ose armën ose një diqka që e mban të ketë fuqi, atër neve kemi parë që a i person humbet fuqi në shumë shpejt. Dhe me thënë që përmendimi tim kim jëngu në është një diktator shumë shumë i zgjuar. Edhe a i ka, ka përnga eksperiencë të dyra vitet tjerë se qëfar i ndodhë një diktatori që nuk ka armë bërthamore ose nuk ka një diqka për të negociuar në tavolinë.
Do thonë në arma bërtamore në një farë mënyrë e mbetet garanci për shtetet e cilat e disponojnë atë dhe nuk është e ti është hi që dorë nga kjo garanci. Po, kjo është më shumë garanci ose është më shumë le themi një, një monet për negocim, që i jep, le themi i jep e, diktatori Kim Jong-un, i jep një mundësi për të negociuar dhe për të, për të qënë i barabart në tavoli me Donald Trump, apo edhe me lider të tjerë. Ashtu si që edhe ndodhe, në fakt, ne gjatë ditë sotme të kemi ndjekur me shumë interese dhe takimin me Trump dhe Kim Jong-un. Në fakt, Trump komplementoj Kim Jong-un, kur u pyet nga gazetarës e qëfar me ndonte për të, u përgjishë se është shumë izgjuar dhe është një lider të për inteligent, pasi i ka marë për shtetë në moshën 26 vjeqare dhe të ketë pikpamje të tila, dhe më tonë ishte një vlerësim pozitiv që ju bën nga Trump, Kim. Uh, po... Kim Jong-un është rritur edhe si general, dhe me thënë, edhe që në moshtë të vogël, bisë shë më rova generali dhe generalet e ushtris korane e përshëndesnin si një lider ushtarav. Dhe me thënë që aji është rritur në frimen e, e të qënë një, qën një lider, dhe me thënë që është që i vogël është trajnuar për të qënë një lider. Edhe aji ka studiuar në, Z- në Zvicër, edhe aty është mësuar nga mësus, shumë priva, nga mësus private dhe nga mësus intelektual, dhe ka marrë për, për shtypje të një vendi asë një anës i që Zvicra për shumë dhe aty ka formuar le temi intelektin e ti. Edhe kur është këthyër në kërën e veriut, ka marrë le temi një edukim ose një uh, lava shtruri le temi që për, për, për politikat koreane. Por aji është rritur që i vogël që të jetë lideri i Koreës. Ju në mendoni se këta kim do të ketë efekte në jetën e qytetarve, do të ndikojnë në për ditë shmërin e tyre, pasi flasim për një vëndi cili ka sistem diktatorial, ka gjithashtu një varfëri e cila është ekstreme, dhe mbi të gjitha sankcionet forta që ndërmerën dhe njërzve, duke lidur edhe me të drejtat një njëriu që shumë pak respektohen të vënd, ose janë në një tjetër standard dë ndryshën nga pjesat tjetër e botës? Uh, jeta pa dëshim që do, do ndryshoj nëse, uh, nëse, nëse sankcionet ulen me thënë, nëse koreanët janë më të liju për të eksportuar ose për, inter, për të importuar produkta, atër, dëtyrimisht jeta e tyre ekonomikë do ngrijet. Por, nëse ngrijet jeta ekonomikë, mund të ngrijet edhe lumëturia, dhe me thënë, se në një farë mënyre jeta ekonomikë ka të bëjë edhe, edhe me, me mirëqene një populli, dhe me thënë, që do kenë mundësin për të marë le të milace, apo ushime të ndryshme, apo një, një mirëqene më të mirë ekonomikë dhe sociale. Por, Nuk mund të jemi të sigur sepse që, që Koreja le themi që Koreja veri ju dhe mund të respektoj më shumë të drejtat e, njëri, e njërzve atje, sepse nuk është se mund të aprovojmë, nuk është se mund të kemi raste për ti parë, nuk është se dhe shkojmë neve atje, nëse mund, nuk është se mund të studiojmë qështjet. Dhe me thënë, media, ta, media që ka vajtur në Koreja veri ju të anik ka parë vetëm një si përfaqe, ka parë vetëm një fasad të asaj që farë ndodhë realisht. Me thënë që shumë e vështi për të përvuar nëse, a, mirë që një njërës vë dorritet apo jo, a ose nëse të drejtat e njëri jut, me vërtet të respektohen atje. Këtë akimi cili u realizua sot është piknisje një rruget gjatë e cila pret dy vëndet, si shtetet e bashkuarat të Amerikës gjithashtu edhe Korejnë e Veriut, qështja e denuklearizimit është akoma një qështje më delikate dhe një qështje cila do shumë kosi që e përmëndët, që nuk i dijet në base gjatë rrugës mund të ketë edhe mosda kurtësi me spalve, mund të ketë edhe ndryshime, ne kemi parë shumë dokumentet të cilat janë nënshkruar dhe nuk janë respektuar. Me noni se do të ndodhë diqka e tjil? Aha. Edhe, edhe mund, të thëmë të drejtë, nuk mund, nuk mund të flas me, me, me një 100% që do ndodhi apo jo. Pas i këto dokumente që fërmosin, nuk është se ka një bazë ligjore, ose për shumë, nuk është se ka ndë një penalti për mos respektimin e marveshjes. Një penalti që mund tjetë është rritja e sankcioneve të cilën Korea e Veriut është shumë e mësuar të një me këto sankcione dhe nuk e besu se mund t'i boj shumë për shtypje dhe një rritja e sankcioneve të tjera. Por, kjo, kjo rritja e sankcioneve ndohë ndikoj shumë në, në populli. Nëse le temi Amerika, apo Kina, apo Korea Jugut, duhet të shikoj më një anë politikave të tyre që i rethojnë edhe të shikojnë më shumë uh, qëndrushmërin në popullit korean, dhe më thënë qëndrushmërin e dhe stabilitetin e gadishullit, sepse Korea Veriut dhe Korea Jugut duan, po t'i pysë për shumë persona, duan që të bashkohen, sepse mendojnë se janë jan një, një t'i popull, plasë një t'i njëtë kanë të njëtë kulturë, kanë të njëtë atë festa fetare për shumë. Edhe Ky summit thu me dosë është më rëndësishëm për Korenë e Veriut dhe për Korenë e Jugut. Në fakt se duja të u pyesja për këtë, se si do të ndikoj ky summit, ky takimi i ditës sotme mes dy Koreve. Uh, nëse këto nëse dy Koret le të themi do kem politika të ndër mjetshme njëri me tjetrin, domethënë mirë fillta 
nëse komunikimi do jetë më i qëndrushëm edhe më i vazhdushëm, atëherë pa dëshim që mund të kemi një rritje të standartit të jetesës të koresë veriut, e cila mund të e cila mund të marrë indime nga koreja jugu si që ka marrë deri tani, po në mënyra jo në mënyra jo publike, jo të hapura, po. Por, Korana Jugorët e shofin këtë frymën e bashkimit të kores së veriut, ose të dy korejve, shukojnë si një prafarësi edhe në lorat olimpike që ndodhin në Seoul, që në pjong qanë më falë, që unë indoqa isha dhe personalisht aty, që indoqa dhe zhvillimet, shumë persona nuk është e valvitën flamujt Korea në Jugor ose Korea në Verior, për valvitën një flamur të Korea së bashkuar, dhe me thënë. Që edhe përfajtësimi Korea në Verior dhe Korea në Jugor ishtin të dy prezent letemi në lore. Me thënë që u bashkuan edhe skuadra, nuk është e kishtë e ndarje. Me thënë që përmendimin tim diplomacia në sport është një gjithë shumë e bukur. Që uroj që të ndodhi bashkimi Koran o Verior dhe Jugor. Në fakt, për te i gjithë tematikës e cila ne diskutuam në këto momente dhe për te i këti takimi shumë të rëndësishëm i cili urojmë që të vazhdoj me po të njëjtë ndëshirë për të bashkëpunuar mes dy liderëve dhe mes dy vëndëve. Edhe rasti juaj mbetet shumë interesant, pasi një shqiptar i cili ka përvoj nga Korea Jugut, ka të tjerë shqiptar të cilë të ndodhe në Korea në Jugut, të tjerë shqiptar si jua, po që farë ju ka mësuar edhe ju të ndenjëri që ndruarit në Korea në Jugut? Të them dhe drejten, Korea Jugut është një bot tjetër. Nuk e di nëse ka shumë shqiptar që jetoj në Korea, po ka munduar të kem kontakte me disa. Tani për tani e di që ka pesa po gjashtë Korean, Korea ofronë edhe bursa për shqiptarët për shëmbull në në Korejnë e Jugut, në më të një vetën për shqiptare, por dhe për punoj se në administratës publike që të mësojnë dhe të temin dhe të marrin shembol në zhvillimit Korejnë. I cili është një vend që nga lufta Korejnë e viteve 5-10-6 djetë, ka pasur një zhvillim shumë, shumë, shumë më të lartë nga gjitha vendet e Balkanit, apo gjitha vendet e Europos, po se dhe e Amerika. Dhe më thënë që nga ka pasur GDP, ka pasur nivelin më të ullë të jetesës dhe më kesi disa vendet në Afrikë por që tani është një nga vendet më të zhvillura të botës, është pjesë në G20, në G20. Unë ju falenderoj shumë, Zodi Kasmi, që ju gjithë në studio. Ishte knajësi e veçanë diskutonim për një marveshje të rëndësishme të arritur gjatë ditës së sot me juroj suksese në vëpërën të arritën të uaj. Falim derit. Shumë falim derit, knajësi të ishe në studion të uaj sot. Kemi qënë me tuftuarin e ditës për sot, me Zotin Jetnor Kasmi, me cilin e kemi diskutuar për takimin e rëndësishëm me se liderit të shtetet dhe bashkuarat të Amerikës Donald Trump, gjithashtu edhe liderit të Korejës e Veriut Kim Jong-un, pasi sotu në nëshkrua marveshja e rëndësishme dhe shumë diskutuar e denuklearizimit të gadishullit Koran. Përshëndetim i këtu për momentin. Falim derit.